এইসব চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় নেই এমন বাঙালি কমই আছে এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় দুটি আশ্চর্য বই ও একটি আশ্চর্য গল্পে বই দুটি হলো আবোল তাবল আর হজ বড়ল আর গল্পটি হল হেসরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি এদের স্রষ্টা হলেন সুকুমার রায় যার জন্ম হয়েছিল আজ থেকে একশো বছর আগে সুকুমারের পিতা ছিলেন ময়মনসিংহের মুসুয়া গ্রামের জমিদার হরিকিশোর রায় চৌধুরীর দত্তক পুত্র কামোদারঞ্জন দত্তক নেবার পর কামোদারঞ্জনের নাম হয় উপেন্দ্র কিশোর উপেন্দ্র কিশোর ছিলেন পাঁচ ভাইয়ের এক ভাই বড় ছিলেন সারদা রঞ্জন তারপর উপেন্দ্র কিশোর তারপর মুক্তিদা রঞ্জন চতুর্থ কুলদা রঞ্জন ও পঞ্চম প্রমোদা রঞ্জন বড় ভাই সারদা রঞ্জন ছিলেন সংস্কৃত ও গণিতে পণ্ডিত তার লেখা বই পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহার হতো সারদা রঞ্জন মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এছাড়া তার আরেকটি পরিচয় ছিল তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় উপেন্দ্র কিশোর খেলোয়াড় ছিলেন না কিন্তু তার মধ্যে নানান গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তিনি ছিলেন চিত্রকর বৈজ্ঞানিক অনন্য শিশু সাহিত্যিক সঙ্গীতজ্ঞ ও মুদ্রণ শিল্পে অগ্রণী গবেষক উপেন্দ্র কিশোরী ছিলেন একমাত্র ভারতীয় যার লেখা প্রবন্ধ বিলাতের বিখ্যাত মুদ্রণ শিল্পের বার্ষিকী পেন রোজ অ্যানুয়ালে প্রকাশিত হতো তার সঙ্গে উপেন্দ্র কিশোরের তোলা ছবিও থাকত তৃতীয় ভাই মুক্তিদারঞ্জন গণিতজ্ঞ ও দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় ছিলেন তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপনা করতেন কুলদারঞ্জন ক্রিকেট খেলতেন তাছাড়া তিনি দেশ বিদেশের পৌরাণিক কাহিনী ও বিখ্যাত ইংরাজি গল্পের কিশোর পাঠ্য অনুবাদ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন প্রমোদারঞ্জন সরকারি জরিপ বিভাগে কাজ করতেন তিনি তার কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বোনের খবরে লিপিবদ্ধ করে গেছেন এই পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাই উপেন্দ্র কিশোর কুলদারঞ্জন ও প্রমোদারঞ্জন ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন তা সত্ত্বেও পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য চিরকাল অটুট ছিল ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃস্থানীয় স্বাধীন চেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বিধুমুখীকে উপেন্দ্র কিশোর বিবাহ করেন ততদিনে উপেন্দ্র কিশোর মুসুয়া থেকে কলকাতায় চলে এসে রয়েছেন তেরো নম্বর কর্নওয়াল স্ট্রিটে উপেন্দ্র কিশোর ছিলেন ছয়টি সন্তানের জনক এদের মধ্যে বড় ছিলেন কন্যা সুখলতা তারপর সুকুমার তারপর বোন পূর্ণলতা চতুর্থ সুবিনয় পঞ্চম শান্তিলতা ও সর্বকনিষ্ঠ সুবিমল সিটি স্কুল থেকে এন্ট্রেন্স পাস করে সুকুমার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নের ডাবল অনার্স নিয়ে বিএসসি পাস করেন তার অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন রাসায়নিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেই সময় রায় পরিবার থাকতেন সুকিয়া স্ট্রিটে কলেজে থাকতেই সুকুমার একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম দেয়া হয় নন সেন্স ক্লাব এই নন সেন্স ক্লাবের একটি হাতে লেখা পত্রিকা ছিল যার নাম সাড়ে বত্রিশ ভাজা যে বিশেষ হাস্যরসের সঙ্গে সুকুমারের নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে যায় সেই খেয়াল রসের প্রথম প্রকাশ সাড়ে বত্রিশ ভাজার পাতাতে এই নন সেন্স ক্লাবের সভ্যদের দিয়ে অভিনয় করানোর জন্য সুকুমার দুটি নাটক রচনা করেছিলেন একটি হল ঝালাপালা এই ঝালাপালার একটি দৃশ্যে পাঠশালার ছাত্র পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞেস করছে আই গো আপ উই গো ডাউন মানে কি চক্ষু গো 
जम्बुबान परिषद बर्ग प्रथम बक्ता स्वयं रामचंद्र कल रात चमत्कार स्वप्न देखे देख लो कि रावण बाटा एक लम्बा ताल गाचे चढ़ चढ़ते चढ़ते हटात पा पीछले रावण बेटा सत्य सत्य मरे आज स्वप्न मिथ्ये होते हनुमान के बोल क्या बेटा के समुद्र फेले दिया रावण रथ देखा जा खबर मस्त खबर दिए कृष्णांड भक्त निषेध लिखे कि हलो जान तो कूबड़ो पचे जाए कीन घंटा जिरिए ओने गए देखे कि धारावाहिक रूपे आद्य पान्त उज्जाय परम्परा बोल की ना तर की हलो सुनी तत केम आशी रावण झंकार अस्त्रे झन लाखो लाख सैन्य चले साथे साथ उड़े पता समुखे पश्चाते रुद्र तापटे चोटे भय पान उड़े पीले चमके उठे आज दूदिने दे नहीं कारो रखा चले बोले सबे पबे आज अखा अठारोश पचानब्बे ख्रीटाब्दे उपेंद्र किशोर तर निजे नामे एक मुद्रण प्रतिष्ठान पत्तन करें पर नाम है 
उपेंद्र किशोर निजे कखो विदेशे जाुकुमार जाते विलेते गए फटोग्राफी और मुद्रण क्या शिखे आसते विषय आग्रह छोड़ उन्नीस एगारो ख्रीटाब्दे तेईस बचर बस गुरु प्रसन्न वृत्ति सुकुमार इंगलैंड जत्रा करें प्रथम लंडने जा लंडन काउंटी काउंसिल स्कूल अफ फोटो एनग्रेविंग एंड लिथोग्राफी एक बचर शिक्षा लाभ पर मैंचेस्टारे जा म्यूनिसिपल स्कूल अफ टेक्नोलॉजी क्रोमोलिथोग्राफी और लिथो ड्रईंग शिक्षा करें विलेत उपेंद्र किशोर के लेखा चिठीते क्जे विस्तारित विवरण पा जाए उपेंद्र किशोर पुत्र हिसेब शिक्षार पद जो अनेकटा सहज हो गए यह खबर चिठीते जाना जाए उन्नीस बारो साले रवीन्द्रनाथ गीतांजलि इंगराजी अनुबाद संगे कर लंडने आसें रवींद्रनाथ छें उपेंद्र किशोर समसामयिक और बंधुस्थान इंगलैंडे तक बांगाली छात्र मध्य अने जरा रवींद्रनाथ भक्त और अनुरागी तर मध्य सुकुमार छेंतम एचड़ा छें रामानंद चट्टोपाध्याय ज्येष्ठ पुत्र केदारनाथ आनंदमोहन बसुर कनी पुत्र अरबिंद कलिमोहन घोष और प्रशांत चंद्र महलानवीश से सुकुमार एक सभा रवींद्रनाथ सम्बन्धे इंगराजी एक प्रबंध पाठ करें यह प्रबंध विलतर विख्यात क्वेस्ट पत्रिकाय प्रकाशित है रवींद्रनाथ कवि मानसर संगे इंगरजे प्रथम परिचय घटे दे प्रबंध विलाते चूड़ान परीक्षा प्रथम स्थान अधिकार कर ब्रोजे पदक लाभ कर सुकुमार उन्नीस तेर अक्टोबर मासे देशे फिर आसें तर दो मास मध्य जगतचंद्र दासर कन्या सुप्रभार संगे तर विवाह है सुकुमार जख विलेते तख ही उपेंद्र किशोर उन्नीस तेर बैशाखे सन्देश नामे शिशु एक मासिक पत्रिकार पत्तन करें सन्देश आगे उपेंद्र किशोर महाभारत और रामायण शिशुपाठ्य संस्करण और बांगलार उपकथार संकलन टुनटुन बी प्रकाश कर शिशु साहित्यिक और चित्रकर हिसाब से विपुल ख्याति अर्जन कर चौदह साले उपेंद्र किशोर सुकिया स्ट्रीट एकश नम्बर गड़पार रोडे सपरिवार निजे बाड़ी उठे आसें यह बाड़ सामने अंशे मुद्रण कार्य जावतियों व्यवस्था और पीछे दक्षिण अंशे बसत बाटी दुखर विषय सन्देश प्रकाश के दो बचर मध्य उपेंद्र किशोर परलोक गमन करें किंतु दो बचरे सन्देश के छवि गल्पे और प्रबंधे भरपूर कर रेखे मुद्रण शिल्पे नमूना हिसाब सेन्देश तुलना छा मृत्यु पर सन्देश समस्त भार सुकुमार ग्रहण करें सन्देश सुकुमार प्रथम रचना छो खिचुड़ी जाबल तबल स्थान पाए यम छड़ा एवं तरह संगे एम छवि एकम्र सुकुमार पक्षे सम्भव छस सजारु व्याकरण मानी ना हो गो हाँसजारु कम जानिना बक्कहे कच्छपे बाहबाखी फूर्ति अति खासा बकच्छप मूर्ति टियामुख गिरगिटी मने भारि शंका उका ड़े शेषे कि गो खा काचा लंका छागल पेटे छो ना जान कि फंदी चापिल बीछार घाड़े धरे मुड़ो सन्धि जिराफेर साध नई मठे घाटे घूरते 
হরিণের ঢং ধরে সেও চাই উড়িতে গরু বলে আমারেও ধরিল কি ওরোগে মোর পিছে লাগে কেন হতভাগা মোরোগে হাতিমির দশা দেখো তিমি ভাবে জলে যাই হাতি বলে এই বেলা জঙ্গলে চল ভাই সিংহের সিং নেই এই তার কষ্ট হরিণের সাথে মিলে সিং হল পষ্ট সন্দেশের যে উচ্চ আদর্শ উপেন্দ্র কিশোর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুকুমারের আমলে তার কিছু মাত্র বিচ্যুতি ঘটেনি সুকুমারের বড় বোন সুখলতা মেজ বোন পুণ্যলতা মেজ ভাই সুবিনয় ছোট বোন শান্তিলতা ও কাকা কুলদারঞ্জন সকলেই সুকুমারের পাশে এসে দাঁড়ান এছাড়া অন্য নামী লেখকও সন্দেশের জন্য লিখেছেন তবে অধিকাংশ ছবি এবং রচনাই ছিল সুকুমারের নিজের যে কত বিষয়ে কৌতূহল ছিল তার নমুনা পাওয়া যায় একটি খেরোর খাতায় যার সাত রকম নামকরণ করেছিলেন সুকুমার এই বিচিত্র খাতা নানান দিক দিয়ে সুকুমারের পরিচয় বহন করে সন্দেশের বাইরেও সুকুমারের কাজ ছিল প্রথমত তিনি ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যুব সমিতির সংগঠক ও মধ্যমণি স্বরূপ রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মাননীয় সভ্য হিসেবে নির্বাচন করা হবে কি না তাই নিয়ে সমাজের প্রবীণ কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে তরুণদের একটা বিবাদের সৃষ্টি হয় সুকুমার ও তার অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিস এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন প্রশান্ত চন্দ্র এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করেন যাতে তিনি নানান যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেন কেন রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচন করা উচিত অবশেষে গণভোটে তরুণদেরই জয় হয় সমাজ ছাড়াও সুকুমারের একটি বড় কাজ ছিল ১৯১৫ সালে তিনি একটি সংস্থার পত্তন করেন এর বাংলা নাম মন্ডা সম্মিলন ইংরেজি মানডে ক্লাব সুকুমারের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে অনেক প্রতিভাবান তরুণ এই ক্লাবের সভ্য হন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অজিত কুমার চক্রবর্তী অতুল প্রসাদ সেন সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কালিদাস নাগ 
प्रशांत चंद्र महला नबीश हिरण कुमार सान्नाल इत्यादि क्लाबर आमंत्रण पत्र सुकुमार निजे रचना करत छापा हत एंड संगे अधिकांश आमंत्रण ही पद्दे तर मध्य एक उदाहरण देते सम्पादक बेकूब कथा जे दिए डूब एदी केटे हाय हाय क्लाब टी तो जाए जाए तई बोली सोमवार मदगृह गड़ पारे दिले सब पदधूलि क्लाब तीर ठेले तुली रकमारी पुथी जत निज निज रुचि मत आनीबें साथ सब किचु पाठ है करजोड़े बार बार निबेदी से सुकुमार क्लाबर कर्मसूची थे जाना जाए एखने नाना रकम गुरुगम्भर विषय नहीं आलोचना हत कब्य साहित्य दर्शन शिल्पकला राजनीति को बद पड़तना कवि सत्येन्द्रनाथ दत्त शांति निकेतने सुरे मंडा सम्मिलन नामे एक गान रचना करें सत्येन्द्रनाथ बोले मोदे गान विपुल बेगे पड़ा आँतके उठे जेगे ढील छुड़ीते शुरू कर बेजाय रेगे मेगे मोदे नाच जदि पाए तब कि सोनता सब नाग बसुक घाड़ खचे जाए भूमिकम्पन समय सुकुमार बड़ोर नाटक रचना करें एक हल चलचित्र चंचर अन्टी हल शब्दकल्प द्रुम उन्नीस एकुश साले सुकुमार जो तेतर बचर बयस तक हठात असुस्थ हो पड़े डाक्त रोग निर्णय बोझे कला जर से बचर ही सुप्रभार एक पुत्र सन्तान जन्माय जार नामकरण है सत्यजित सुकुमार ये असुखर मध्य सन्देश लेखा एवं आकार क्या चाली जान हज बरल समय रचना सुकुमार हास्यरसर अन्तम श्रेष्ठ निदर्शन एक खाँटी बांगला रचनाटर प्रेरणा इसे लुइस कैरलर अलिस इन वारलैंड हजबरल जगत हल स्वप्न जगत बचर छोट चल्लिस पंचर आशी बुढ़ो मरिया दस गए कत बार बेड़े कमे कमे सुकुमार अवस्था तक खराब दिखे लेखार बिरति नहीं मुद्रण शिल्प सम्बन्धे नोट लेखा चले एक खसरा खात बर्णमला तत्व नामे एक अनुप्रास केंद्रिक कब्य टुकड़ो टुकड़ो भाव लेखा चले पद्मे महाभारत लिखते शुरू कर 
একবার সোদপুরে হাওয়া বদল করতে গিয়ে সূর্যাস্তে গঙ্গার একটি রঙিন ছবি এঁকেছেন হজবরল বই আগেই বেরিয়েছে আবুল তাবুলের জন্য একটি দামি কপি করেছেন যার থেকে বইয়ের চেহারা কিরকম হবে তার একটি আন্দাজ পাওয়া যায় বইয়ের রঙিন মলা তো আঁকা হয়ে গেছে ছাপা অবস্থায় আবুল তাবুল সুকুমার দেখে যেতে পারেননি আবুল তাবুলের শেষ কবিতায় তিনি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি আর বেশি দিন ইহ জগতে নেই এতে তিনি বলেছেন আজকে দাদা যাবার আগে বলবো যামোর চিত্তে লাগে নাই বা তাহার অর্থ হোক নাই বা বুঝুক দেবাট লোক আপনাকে আজ আপন হতে ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে ছুটলে কথা থামায় কে আজকে ঠেকায় আমায় কে আর শেষ দুটি পঙ্ক্তি হল ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর গানের পালা সাঙ্গ মোর সুকুমারের রোগের শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে দেখতে এসে গান শুনিয়ে গিয়েছিলেন উনিশশো তেইশের দশই সেপ্টেম্বর কলকাতায় ভূমিকম্প হয় সেই দিনই সকালে আড়াই বছর কঠিন রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করে ছত্রিশ বছর বয়সে সুকুমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সুকুমারের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটি ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি কিন্তু এই অল্প বয়স্ক যুবকের মতো অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্থদান করতে প্রায় আর কাউকে দেখিনি মৃত্যু দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন তার রোগসজ্জার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে